Hola motoristas, JT here again of Motor Maraming nagtatanong sa akin kung ano bang camera ang gamit ko Ano bang microphone at mount ang gamit ko Today we'll talk about my motovlog setup Okay, as a content creator, uh, video quality and audio quality is very important. Lalo na sa mga motovlogs. Kasi compared sa mga studio videos na tulad nito, motovlogging as the word itself is riding on a motorcycle and vlogging. So lagi kang bumabiyahe or umaandar. Important na klaro ka nilang maririnig dahil una-una hindi ka nakaharap tulad nito. Very important na naiintindihan nila yung sinasabi mo. And at the same time, malinaw din yung pinapakita mong video habang bumabiyahe ka. So this is my motovlog setup. Here you go. Para mas madiskas kung mabuti, yung bumubuo dito sa motovlog setup natin, disassemble muna natin. So, disassemble na. So, I've done a lot of uh, helmet reviews. Uh, make sure to browse them para makita nyo kung ano yung ideal na helmet para sa inyo. So, right now, itong gamit natin. This is the LS2 Metro Evo. It's a dual sport helmet. And if you want to know more about this, I recently did a review of this. Uh, click nyo dito sa link. So, very important sa motovlogging setup mo, of course, is where you will attach your camera. Believe me, uh, this is very crucial. Kasi dati, hindi ko to pinansin or hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin. Sabi ko kung anong basta, kung anong maidikit ko dyan and mapaglagyan ng camera, okay na yun. Hindi pa naman nangyayari sa akin yung worst thing na pwede mangyari, which is malaglagan ng camera. Pero marami akong kilala na nalaglagan na. Kaya nga, very important yung mount na gagamitin nyo. So, there are lots of options no, kung saan mo ipoposition yung camera mo. Depende yan sa preference mo. Meron dito sa taas, meron naman sa side, dito. And meron sa chin Which is yung gamit natin ngayon I prefer yung chin na position Kasi it is the closest dun sa eye level mo So dahil nandito nga yung Tagnan natin to Dahil nga nandito yung camera mo Mas malapit siya sa eye level Which is yun ang gusto mong ma-achieve For me, mas immersive siya Kasi parang ikaw mismo yung nandun sa loob ng helmet Or ikaw mismo yung nagbomotor Depende na sa preference mo Meron kasing iba mas gusto sa taas Meron naman gusto sa side Again, this is my opinion Yung sa side kasi Meron laging makakasamang part of helmet Doon sa camera So, ayoko sana nun Gusto ko as clear as possible Sa taas naman, it's also clear Minsan, meron din na kukuha na ng konting part ng helmet Pero kasi masyado siyang mataas So, parang yung point of view mo Medyo nakayo ko ng konti Mas gusto ng mga viewers na Para mas immersive siya Kita mo rin yung handlebar Kita mo yung gauge Basically, kita mo yung manobela ng motor mo Para makita mo kung paano i-operate Paano ka liliko? So, para mas ma-feel mo na ikaw din yung mismong nagra-ride. And, mas ma-achieve mo yun. Mas madali siyang ma-achieve kapag nasa chin. Kasi, mas makukuha mo to. So, imagine mo pag nasa taas siya and you want to include the handlebars. Nakatu nakatutok na siya masyado sa baba. So, konti na lang makita mo sa horizon mo. So, whether you want uh, a motovlog setup like this or just uh, want to make the camera as your dash camera, I think the ideal position is sa chin. Okay, let's start with the chin mount. What I'm using right now is the Hank chin mount. Kita ba? Yan. There you go. This is a chin mount by Hank. They sell different kinds of chin mounts. Marami na sila. Now, ito hindi basta-basta pwede dito sa particular helmet na to. Ang generic lang na chin mount na mabibili mo lang kung saan-saan. For example, sa Lazada. Meron kasi mga generic doon na bahala ko na ako sa saan mo ikabit and isa lang isura niya. So, ito, hindi siya pwedeng basta-basta ganun. This is specifically for the Metro Evo. Nagko-customize sila ng mga chin mounts sa iba't ibang klase ng helmet. And mind you, ang dami na nilang mga selection. Malaki na yung selection nila ng mga chin mounts. So, head there, check out their page para makita yung different products. Now, Yes, marami kang mahanap na mas mura kaysa sa chin mount na to. Sabi ko nga kanina, huwag nyong tipirin. <laughs> Mag-invest kayo 
sa chain mount. Kasi dito nakasalalay ang buhay ng camera nyo. Kung tinipid nyo to, baka yung tens of thousands of pesos na i-invest nyo sa camera, mawala na lang lahat. I think this costs, depende eh, depende sa design. Check na na lang, baka merong 450, 500. It, I think this is around 750. So, mga doon naglalaro siya. Again, it's worth it. Very worth it. Lahat ng mounts ko, ito yung brand na gamit ko and it's very sturdy, very dependable. Hindi pa ako nalaglagan ng camera. And also, siguraduhin nyo na yung pagkaka-install nyo ng mount ay maayos. Kasi once na na-install nyo na siya, hindi nyo na siya mababago. <laughs> okay? So, kung tabing eh, tabingi na yan lagi. Unless baklasin nyo ulit, swerte ka kung hindi pa masyadong nakakapit yung adhesive. Pero once na nandyan na siya, may hirapan na kayong tanggalin siya or may hirapan na kayong i-relocate uh, siya or reposition. Meron din tayong strap on or detachable. Pero ang concern kasi doon, yung consistency ng angle. Dahil minsan nagagalaw siya. So, pwedeng di mo napapansin, tabingi na pala yung shots mo. Pero okay yun kung madalas kang maglipat ng camera sa iba't ibang helmets. Okay, so tapos na tayo sa chin mount. Now, let's proceed to the equipment. So, ano nga bang camera or cameras ang gamit ko? I'm using two cameras actually. Sa mga nakasubaybay na ng mga vlogs natin, lalong lalo na yung mga luma pa. Kung mapapansin nyo, iba pa yung quality, iba pa yung wideness. Dahil recently lang tayo nagpalit ng camera. The first ever camera na ginamit natin, buhay pa hanggang ngayon, is the SJ Cam SJ5000 X Elite. So I did a uh, simple uh, gear review or gear update. Dati pa yun, matagal na yun. Uh, siguro almost 2 years ago. Na-discuss ko nga yung about dito sa camera na to. Siya yung unang-una kong camera na ginamit as a helmet mount ko. So nung time na yun guys, kung mapapansin nyo, wala pa tayong uh, audio, wala pa tayong live vlog. Ibig sabihin, yung naririnig yung voice Dun sa mga luma kong videos, yun ay voiceovers. The weather is far from ideal, but as you know, rain or shine, motor is fine. Dahil itong camera na to, SJ5000 X Elite, mahina po ang microphone nito. Sa mga rides natin na videos, yung Ride Therapy series, halos wala kayong marinig kasi mahina nga yung reception ng mic nito sa loob. Tapos, dinagdagan pa natin ng waterproof case. So, wala ka na talaga maririnig. This is a budget camera. Nakuha ko lang to around 5,000, 6,000. Parang ganun. Parang almost 6,000 pesos nung time na yun. Comparing it sa prices ng, let's say, GoPro, uh, this is just a fraction of the price. Siguro mga one-fifth one or 20% ng price, no? Anyway, so ito yung ginamit ko. Uh, again, wala siyang audio. So, ang main goal ko lang kasi ng time na yun is makuhanan lang yung mga pinupuntahan ko. Ganun lang yon. Wala akong plana dati mag-moto vlog. Gusto ko lang ma-document yung mga napupuntahan ko. Kaya ito yung ginamit ko. And nilagyan ko rin ng waterproof case na merong adapter. Kung makita nyo, ayan. Lapit nga ako. <laughs> so we have this again, yung nasa loob yung unit. Mamaya papakita ko. Ito yung waterproof case niya. No? Waterproof case. What's unique about this is meron siyang dedicated uh, slot pala para sa USB cord. Nakakabit siya ngayon sa power bank. Ang isa sa mga advantages nito, guys, yung power bank, kaya niyang supply ng power to ng tuloy-tuloy. Kaya mag-record nito up to 7 hours worth of video ng tuloy-tuloy. And dahil yun, nalimita, nalilimitahan siya ng memory card. Sa 64GB na memory card mo, 7 hours worth of recording. So, pag natapos na yun, palit lang tayo ng memory card and then tuloy-tuloy lang ulit siya. Kasi yung power bank natin ay may capacity na 20,000 milliamp hours. Kung kaya niyang tuloy-tuloy sana ng memory card nito, kaya niya mag-record siguro up to 20 hours ng continuous recording. Pero syempre, nakakaawa naman yung camera. So once in a while, every one, one and a half hours, uh, syempre tumitigil tayo. So pinuputol naman natin. Pero ganun siya katindi. Basta pag sampa ko ng motor ko, naka-on na to. Dire-diretso na yun. Yun yung reason kung ba tayo nakakakuha ng mga footages ng like, for example, nung muntik na tayong tamaan, <laughs> muntik na tayong salpukeno head-on ng armored van. Nagsaserve din kasi siya as my dash camera. So whatever happens, nakukuhanan ko. At the same time, nagagamit ko siya sa mga videos natin. Again, waterproof siya. So, umulan at umaraw, makita nyo sa mga vlogs ko, meron pa rin tayong footage na hindi natin nagagawa dun sa bago nating setup. Anyway, mamaya, didiscuss ko yun. Sabi ko nga, palit ako ng palit. So, ibig sabihin, malakas to sa memory card. Malakas kumonsumo ng space sa memory card. And I have, I have this case. We have uh, several memory cards. Handang-handa na po yan. Uh, napakita ko na ito dati. I think 6 na 64GB and then 3 or 4 na 128GB na memory card. So, ready ready lang siya. Para sa lahat naman to ng mga gadgets ko na ginagamit. Hindi kaya ng GoPro. Sinubukan na natin gawin yun. Bumili na rin ako ng case for GoPro. Meron din ganito. Kaya lang, hindi niya kayang supply. Hindi kayang supply ng power ng power bank 
yung go pro mismo namamatay siya parang nag overheat siya or basta nag turn off siya mag isa mas mabilis siya madrain kesa ma-charge basically parang gano'n okay tingnan ko kung magbigay ko yung link sa Lazada ko lang tin binili sa lahat ng budget cameras ito pa lang ang may pinaka maayos na stabilization uh, dati galing ako sa SJ4000 uh, uh, wifi pero nakakahilo <laughs> kasi malikot wala pang uh, stabilization ito yung first uh, I think first nila na Uh, maganda yung stabilization kaya ito yung ginamit ko pero it's still nowhere near sa stabilization ng GoPro pero at least yun nga for a budget camera maganda yung stabilization niya so ito siya o oh. yan siya okay nginig-ginig pa <laughs> pasmada talaga tayo guys eh okay one of the disadvantages pala nito din wala siyang mic port so hindi mo siya pwedeng saksahan ng hindi mo siya pwedeng kabitan ng microphone kaya hindi, hindi tayo talaga makapag live vlog puro footage lang tayo and then voice over. Hindi ka natatakot sa ulan or hindi mo na iintindi yung microphone, etc. Okay? So, that's it for our old setup. Now, let's proceed to our current and better setup. So, I'm using now the GoPro Hero 7 Black. So, pakita ko lang yung components no, ng uh, setup natin, ng vlog setup. We have the main camera, the case. And dito mismo, ayoko nang tanggalin, ang hirap ibalik yun eh. <laughs> We also have the mic adapter ng GoPro din mismo. And of course, we have the microphone. So, isa-isahin natin yan. Mian, mian. Again, camera, case, and the microphone. Now, lapit tayo. Yan, okay. So, hindi ko na masyadong papakita yung pagpumukha ako. Okay? Focus tayo sa mga equipment natin. This is the GoPro Hero 7 Black. Now, um, meron na ngayong GoPro Hero 8 pero I decided na hindi ako uh, mag-upgrade muna kasi ang hindi ko nagustuhan sa Hero 8 is built-in na yung ganito niya dito na nakukuha, nakakabit na sa ilalim para sa akin, mas gusto ko pa rin itong uh, nakahiwalay marami ako naging issues dito pinalitan na yung dati kong unit uh, this is also a brand new unit kasi nga, defective yung una so pinalitan nila I won't go into much technical detail uh, hanapin nyo na sa YouTube videos marami na nag-review nito okay? kung mapapansin nyo, tinanggal natin yung cover kailangan accessible yung Type-C port kasi dyan mo nga ilalagay yung adapter, yung mic adapter ito yung ano, niya, cover niya uh, natatanggal naman siya ng madali in short, hindi siya waterproof yung setup na to this is the case hindi ko na tinanggal yung mga electrical tapes na nilagay ko ano may pakita ko lang sa inyo so this is the Ulanzi Ulanzi yung brand niya I think mayroon pang iba mga brands na mayroon itong GoPro case na ganito so ang kagandahan ng case na to mayroon siyang slot or space para sa mismong mic adapter so pakita ko na yung picture ng adapter yan yan yung GoPro adapter na medyo mata natagalan akong bilhin. <laughs> Hindi siya mura, no? Yung adapter itself lang, ha? adapter lang yan, ha? It's uh, siguro nasa 3,500 peso siya. So, adapter pa lang yun yung mic. Para makabitan mo yung GoPro Hero 7 ng microphone. Kasi as is, wala siyang port para sa microphone. Okay? So, ito, extension na lang to. This is included dun sa chin mount na mabibili mo sa hang. Nakaabang din ng mga slots. Kung gusto mo vlog setup lang, pwede mo dito kabit yung para sa LED light mo and iba pang mga accessories. Okay? So, ito yung dulo ng uh, GoPro adapter natin, ng audio adapter ng GoPro. So, isasaksak mo yan dun sa port na bukas kanina sa uh, action cam natin. Okay? And lastly, this is the microphone. Tanggaling nga natin para makita nyo. This is the Purple Panda microphone. This is very important, lalo na kapag, dahil nga nagra-ride tayo. So, mahangin. Uh, given na yan, mahangin sa labas, mahangin sa helmet, minsan naririnig mo pa rin. Ito ay para maiwasan yung mga tunog ng hangin na yun. Or kahit yung paghinga mo, maiiwasan yung mga buga ng hangin. Like, mga ganun. This microphone is not available locally. So, ito ay, uh, actually, this is imported. Uh, galing pa to sa US. This is one of the most affordable. Pero yung quality niya, lumalaban sa mga much, much higher na microphone. Pwede nga ba tayong babante? Pwede siguro. Dahan-dahan lang. Ah. Okay. Ito nga. Baba, ang daming daan. Ito tayo. <laughs> adventure na adventure to ah. Hindi kasi nagagamit. So, hindi pa ulit natin lalilinis. So, uulitin. This is why you ride. That is exactly why you ride. Isa sa mga advantages niya, yung ibang microphones kailangan mo pang i-switch on and may battery, di ba? Although it can deliver better uh, quality audio, kaya lang minsan may mga cases, may, nakita niyo sa ibang motovloggers, nakakalimutang i-on. 
So, salita sa nang salita, hindi pala nare-record yung boses nila. Yun, eliminated yan dito kasi wala siyang switch, walang ba hindi siya battery operated. As in, plug and play lang siya. Pagkasaksak mo sa adapter, pwede ka na magsalita ng diretso. Okay? So, again, this is Purple Panda. Sikat to sa, actually, sa US and sa ibang countries. Kasi nga, sa value, proposition niya, and yung audio quality niya. Try kong mag-link. Meron to sa Amazon. Pero, this is given to us by... Alvin, so shout out to you, uh, Papa Alvin. Uh, si Alvin yung makakasama natin sa rides. So thank you again for for uh, for this gift. Gift niya to sa akin, kasi nga uh, yung wife niya nasa US, so naka-acquire tayo nito. Pero pwede niyo namang ipa-ship dito eh. I think yung Amazon nagpapa-deliver na. Medyo mahal nga lang yung shipping fee, pero if you're after a very good uh, microphone, okay na okay to, Purple Panda. Okay? Sa assembly naman, uh, natatanggal mo yung lid, or yung cover. Pe-press mo lang para matanggal yung lock. So, sa slide mo lang siya. And then, pasok mo si GoPro. Kapasok mo na kay GoPro, slide it back. Ayan. Tapos so, maglalock na siya automatically. Ayan siya. So, again, pardon yung mga yung mga tape-tape na yan. Kasi nga, hindi siya waterproof. So, minsan in inaambun kami. Um, nilalagyan ko na lang ng mga covering na ganyan para hindi pasukay ng tubig. Okay? So, pagka... Saksak mo ng ganyan. Ito again yung adapter na sa loob. Tinitwist ko siya para hindi masyado nakakalat kasi kung ganyan lang, masyad, kung nakaganyan lang kasi masyadong nakaprotrude pa. So, ang ginagawa, pag ganun siya, titwist mo ng konti, then, papasok mo ganyan. So, yan. Yan ang setup natin. So, nakapasok dyan. So, from the adapter, nakapasok na to support ngayon mismo ng GoPro. Okay? Anong camera. Yan. And then, yung microphone naman. Ito medyo tricky part yung paglalagay ng microphone. Mapapansin nyo pala, merong <laughs> maghanap kayo ng ano ah. Uh, nakuha kong technique din kasi to. Meron, ka din, meron din kasi nag-review na motovlogger. Nilagyan niya ng Velcro. This is a Velcro. Para madaling tanggalin at ikabit sa helmet. Para hindi ka, kung baga hindi siya nakapermanente doon. Pwede mo hugutin anytime. And kung gagawin nyo ito, kumuha kayo ng itim. <laughs> hindi magandang tingnan itong puti. Kaya lang nagkataon na hindi pa ako nakaka-acquire ng uh, black na Velcro. Para mas magandang tingnan. Sama na natin yung helmet. etong si helmet, uh, again, nandito nga yung mount. Mas komplikado kapag modular, actually. Kung fix lang siya or full face lang siya, madaling isetup to. Naka, naka, nakatigil, nakatigil lang siya, di ba? Nakatimpre lang. Uh, pwede mong padaanin dito para mas malinis. Depende sa discarte mo. Pero since umaangat nga to. Ayan, umangat siya. Kailangan yung buong assembly nandito lang sa buong bulk na to. Hindi mo pwedeng padaanin kung saan-saan. Kaya nga naka, ano to eh, nakatali. Kasi nandito lang siya lahat. Ayan, yung puting yun. Again, black yung bilhin nyo ha. Yung puting yun, yun yung isang part ng Velcro. Mic natin, didikit mo lang siyang ganun. Make sure na, syempre, nakatapat sa bibig nyo yung microphone. Ayan yun siya. Ganun lang. So, matibay naman siya, hindi basta-basta natatanggal. Kabit na ngayon natin tong camera. So again, kailangan guys, diretso. Make sure na nakaganito, nakadiretso yung uh, camera nyo. Ako medyo sablay pa yung pagkakabit ko. Pero konti lang naman, medyo nakatabingin ng konti. So nakakabit na siya. Ngayon, um, nandito naman yung port ng microphone dito sa kabilang side. Ito pasok ko siya dito. Sa, ito kasi parang safety, ano siya, ng, safety feature siya nung, pakita ko, safety feature siya ng, Mount. So, merong isa pang naka-attach na hiwalay na maliit na portion. Yung chain mount, para kung sakali mang mahulog tong or ma-detach tong pinaka-chain mount na main, masasalo siya nitong isa pang nakakabit. It's joined together by this string. Yan. So, dun ko siya pinasok para hindi masyadong magulo. Pagkatapos nun, papasok mo lang siya dito sa papasok mo lang siya dito sa pinaka-port nito. Ayan na. That's it. So, again, you have the mismong assembly itong mismong microphone. You have the adapter sa mismong camera. From the adapter, papunta mismo sa camera. And then, yung adapter, nakamit naman yung microphone doon. Pinaka-microphone. And then, yung microphone, papasok dito sa loob mismo ng helmet to get your audio. That's it. So, atras tayo konti. So, that's it. That's our uh, motovlog setup. So, yung mga napapanood nyo recently, ito na po yung gamit ko. May mga narinig ako kasi there's also another slot dito sa loob. Hindi ko na mapapakita kasi meron yung tape. Meron din siyang nakaabang na slot for USB. May USB port basically dun sa kabila. Katabi nung slot for the 3.5mm jack. Pwede mo rin siya ikabit dun and then nakasaksak din sa power bank. Kaya lang meron akong 
uh, mga nabasang reviews na nagkakaroon ng delay, nagiging hindi synchronized yung audio at yung video. So, hindi ko na rin siya susubukan. Ang binagawa ko na lang basically is palit na lang ng palit ng battery. So, unlike dun sa dati nating setup na tuloy-tuloy lang yung recording natin dito, every mga 40 minutes, 40 minutes, 45 minutes, siguro swerte na kumaka isang oras, kailangan magpalit ka na agad ng battery. Otherwise, mapuputol and then sayang naman kung nagsasalita ka, patay na pala yung GoPro mo. So, kaya once in a while, sinisilip ko yan sa side mirror to be sure na nagre-record ka pa. Alam nyo naman ng GoPros, meron siyang display dito. So, nandyan yung battery percentage, remaining, tsaka yung timer kung gano'ng katagal ka na nagbablog. Okay? So, dahil nga papalit-palit tayo ng batteries, naganda na rin tayo. Uh, I've been using ito yung mga cases to. So, meron tayong mga cases ng batteries para sa kanya. Para organized ka, may numbers para alam mo kung ano yung nagamit mo na at hindi. So, based on the uh, sequence. So, syempre, number one muna yung papalit ko. Pagkatapos nito, 2 and 3 and so on and so forth. Ngayon, ang ginamit ko is a replacement battery. Ang replacement battery ko is Telesin. Unfortunately, meron akong experiences sa Telesin na lumulobo siya. No, ito hindi pa masyadong lobo Pero I have two batteries na lumobo na siya Hindi naman siya na overcharge Pag nakita kong green agad, tinatanggal ko agad This is a lot cheaper compared sa original na GoPro battery Pero it does the job Now, I recently bought this uh, uh, Supposedly better quality na replacement battery It's uh, Wasabi yeah, So it's Wasabi This is uh, the recent purchase uh, of mine And so far, okay naman yung performance niya Total of six batteries and kapag vlogger ka tulad nito, lalo na kung malalayo yung biyahe mo, the more batteries, the better, syempre. That's my motovlog setup. Kung plano nyo mag-motovlog, mag-invest kayo sa equipment. Kasi nga, important ang audio and video quality. If you're not serious to motovlogging, like, gusto nyo lang ng camera para ma-document yung dinadaanan nyo or you want to use it as a dash camera, pwedeng-pwede na to. Maraming mas bago, no? Kasi nga, 3 years ago ba to? Maraming mas bagong uh, models nito. So, meron na yatang SJ8, SJ9. I don't know kung may SJ10 na. Pero marami na mas bago. Check them out din kung gusto nyo yung budget uh, motovlog setup lang. Yun, may mga audio ports na yun. So, pwedeng-pwede na. Maganda kung excellent video quality. Pero, mas importante pa rin yung content, syempre. Ito naman, ang advantage nito, of course, wala akong masabi. This is, for me, marami na kasing lumabas na competitors, no? Let's say, from DJI. For me, yung saturation niya, yung... Uh, yung color reproduction niya, tingin ko mas okay pa din ng GoPro. And of course, nandyan yung super view na tinatawag, yung wide angle, super wide, super wide angle view. Wala pa rin mas, I think, ito pa rin yung panalo pagdating doon, no? Uh, Siyempre, pag nagbumoto vlog ka, mas maraming kita sa video, lalo na pag magandang lugar yung pinupuntahan mo, mas maganda. Ang disadvantage lang noon, may distortion na sa paligid. So, makita nyo parang nagpifish eye na ng konti. Kaya may mga nag-feedback sa akin na nahilo daw sila. Kasi yung GoPro, the wider the lens, yun nga, mas nag-fish eye na yung tabi niyan, mas nakakahilo na, lalo na pag gumagalaw, kasi nadi-distort yung paligid. So, may option naman siya na wide lang at saka yung regular. So, nasa inyo na yun. Dahil nga, pero ako, dahil nga gusto ko mas makita yung, yung handlebar, mas less yung chance na ma-miss out ko yung detalye na gusto makita, yung super wide or super view yung ginagamit ko. So, video setting ko sa GoPro ko is the 1080p. So, full HD lang yung resolution and 60 frames per second or 60 FPS. Yun lang po yung gamit ko. Sa ngayon, no, hindi pa ako nagpo 4K kasi number one, masyadong malaki yung kinakain niya sa, sa storage. Number two, mas challenging i-process or i-edit. Kaya nga, I don't know kung nakita niya sa mga posts ko, naghahanap ako ng more powerful computer para pwede tayo mag-edit ng 4K. Pero sa ngayon, happy pa naman ako sa 1080p. Kasi mostly naman sa cellphone mo pinapanood yon hindi mo masyado makita yung difference. Unless sa TV mo pinapanood, na naka 4K din yung TV mo, dun mo lang makikita yung difference. Okay? If you have any more questions about my setup, comment below. And if you also have a different setup, uh, feel free to share. If you also have any other questions uh, pagdating sa motor, whether it's equipment, sa pag-travel and all, please uh, comment below din para tingnan natin. Baka makapag-set din tayo ng tutorial or discussion about it. Okay? So, I hope you liked the video. And if you did, like naman yan. And of course, subscribe to this channel for uh, future updates on these kinds of videos. Taste muna tayo. Wala muna tayong mga rides. Uh, kailangan maging safe muna tayo. And as much as possible, wag po tayong lumabas. Kung hindi naman importante, let's stay at home kasi nandyan pa rin yung virus. Let's pray. Let's hope na maging safe na to ride again so I could bring you guys to beautiful places again. Okay? So, that's it. Once again, this is JT of Motor. Adios, motoristas!
wire na to, nakakabit ito sa is... Wow! Hahaha! <laughs> Lang yan.